La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, nos ven en el canal de Nuestra Gente y siguen nuestra señal a través de www.estrellatelevisión.com, nuestra página web. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Les presentamos a continuación nuestros titulares. ¿Qué motivó a la familia Sánchez Montes de Oca a enviarle una carta a Gavino, jefe del ELN? Aquí en CNC les contamos. A Candileros realizaron marcha en rechazo de posible traslado de habitantes de calle de Bogotá hacia este municipio. El padre Napoleón García asegura que habrá suficiente seguridad en las elecciones para el plebiscito. Madres comunitarias realizaron nuevamente plantón a las afueras del ICBF en este departamento. El gobernador del Chocó comprometido con el proceso de paz. Se realizó en esta ciudad el foro interétnico Solidaridad Chocó. Mínima Loca Viajera, una exposición de ciencia y juegos didácticos, visitó esta ciudad. 10.000 juguetes quiere recoger la Fundación Tu Granito de Arena para los niños de Quibdó. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. CNC Noticias. Ya son cinco meses los que lleva el secuestro de Odín Sánchez Montes de Oca y la desesperación rodea a su familia. Es por eso que su hermana Astrid Sánchez decidió enviarle una carta a Gavino, uno de los jefes del ELN, queriendo tocar su parte humanitaria, así lo expresó su otra hermana Orlene Sánchez. Después de esa solicitud de canje, eh, eh, de no tener noticias de Odín, de no tener claro cualquier diálogo en el sentido de lograr la entrega de Odín, eh, más que todo mi hermana Astrid, que es la que ha estado en contacto con ellos, eh, tuvo la iniciativa de hacer esa carta a Gavino por la parte humana, ¿sí? porque realmente nosotros no hemos sentido que ya ya el gobierno va a definir la situación, a pesar que sabemos que está haciendo esfuerzos por lograr ese diálogo con el ELN. Pues el ELN debe tener su filosofía, lástima que para nosotros es muy demorado lo que ellos pretendan hacer si lo van a hacer más adelante. Entonces eso nos preocupa, de allí la idea de mandarle la carta a Gavino, a ver si él toma su iniciativa independientemente de lo que los demás estén haciendo y logra tocar el corazón a quienes tienen a Odín. Orlene también invitó al presidente Santos a reforzar el trabajo para negociar con el ELN para que su hermano y otros secuestrados por este grupo al margen de la ley sean liberados. Tenemos conocimiento de que están haciendo el esfuerzo por parte del gobierno. Para nosotros sería importante que hicieran el esfuerzo, el mayor esfuerzo. De todas maneras, desconocemos los detalles íntimos o los detalles que ellos en secreto pueden estar teniendo porque dialogar con el grupo guerrillero, pues, Sabemos que no es fácil, ni va a ser fácil y también es un proceso. Por eso nos preocupa, porque no sabemos el tiempo que se llevarán para ese proceso. Y así nosotros no podemos descansar sabiendo que Odín está en la selva. ¿Quién sabe en qué condiciones con este fenómeno del niño? ¿Quién sabe ya qué enfermedades, enfermedades ha pescado? Y es muy difícil para nosotros saber que esto se va a alargar. Por eso le rogamos, le pedimos al señor presidente que refuerce o que doble los esfuerzos, como tú dices, para ver si podemos en corto tiempo tener a Odín a nuestro lado. La hermana del secuestrado Odín también quiso enviarle un mensaje al ELN. A los señores del ELN, por favor, eh, acepten ese diálogo para que esos secuestrados sean entregados a sus familias. Eh, el secuestro no es vida, el secuestro es prácticamente eh, la muerte de todos, tanto el secuestrado como el de su familia, hasta que ellos no están en libertad, no se sienten vivos de nuevo, entonces nosotros rogamos a los señores del ELN nos entreguen a Odín y a todos los secuestrados. La familia Sánchez Montes de Oca está a la espera de una respuesta por parte del jefe del ELN.
Esta es la finca de los chilingos de propiedad del padre Javier de Nicolo, donde años atrás funcionaba un albergue para niños y niñas con discapacidad. Hoy, la administración de Enrique Peñalosa busca acondicionarlo como albergue de desintoxicación para 300 habitantes de calle. Lo grave del asunto es que en ningún momento dicho mandatario tuvo en cuenta la opinión de su homóloga Candilera. En rechazo a sus habitantes realizaron una marcha pacífica. Luis, hay una situación que por los medios de comunicación nos dimos cuenta que el distrito de Bogotá va, tiene la intención de enviar 300, 300 personas de la calle, habitantes de la calle, más exactamente de la calle del Bron, a una finca que tenemos aquí en el casco urbano, la finca donde antes habitaban los niños del padre Javier de Nicolo. En este momento esa finca está destartalada, no sirve para nada. Y entonces ellos, sin consulta previa, sin previo aviso a la administración, han tomado esa decisión. Nosotros necesitamos infraestructura, necesitamos condiciones aptas para poder sostener un proyecto como ese. En este momento no tenemos la posibilidad, ya visitamos las instalaciones de la finca, la finca no tiene la posibilidad para albergar a esos personajes. Hoy lo que han hecho y lo que están proponiendo es los habitantes que sacaron de la, del Bronx en Bogotá, trasladarlos hasta nuestro municipio. Realmente desde varias miradas, analizando la situación, nuestro municipio no está en condiciones para a, albergar esta población. Tenemos problemática de salud. Eh, tal vez para resolver nuestros problemas aquí a nivel de la población local, cuanto más para este tipo de personas que requieren de un equipo eh, interdisciplinario, tener logística, capacidad instalada para atender esta población, porque como bien sabemos es una población que viene absolutamente de la calle. En este documento de cuatro páginas radicado por la alcaldesa de Acandí, en la Alcaldía de Bogotá, el 15 de septiembre, la mandataria fue enfática en señalar que este municipio costero no es apto para la llegada de dicha población y asegura que fue irresponsable informar por parte de él a los medios de comunicación dicha iniciativa sin previo aviso. El gobernador del Chocó contó cuáles son las estrategias que ha utilizado para apoyar el sí a la paz y la principal es realizar por todos los medios de comunicación pedagogías que permitan que las personas conozcan por qué se debe votar por la paz. Yo creo que la primera estrategia que yo tomé es la estrategia que hice con los medios. Yo me reuní con los medios, con la mayoría de los que están aquí, a efecto de que nosotros podamos hacer pedagogía por la paz, que nosotros podamos decirle a la gente por qué debemos estar en paz que una vez silenciados los fusiles de la FARC, eso va a generar que nosotros podamos estar tranquilos. En la parte donde pudo haber un conflicto armado, no se pudo hacer inversión, por las diferentes condiciones que eso presenta. Donde hay un conflicto armado, ustedes saben que las autoridades poco llegan, donde las personas que van a ejecutar las obras eh, pueden ser extorsionadas. Entonces ya pasando todas estas barreras, nosotros lo que vamos a decirle a la gente es que las obras se van a hacer, esa inversión se va a ver. E igualmente la gente se va a expresar mejor, ya no lo va a expresar porque tienen unos fusiles atrás, sino porque ellos van con su libre condición a expresar lo que creen y cómo puede ser el devenir de esas comunidades. Entonces creo que es una apuesta que vamos a hacer aquí en el Chocó y que nosotros debemos estar atentos y expectantes para que así mismo desde los medios de comunicación y los invito a ustedes que hagamos pedagogía por la paz, las diferentes instituciones y decirle a la gente nosotros por qué vamos a votar. Yo no me pongo que los que van a votar por el no lo hagan, pero los que lo vamos a hacer por el sí también lo hagamos con la claridad de por qué más del 80% de los chocuanos vamos a decir sí al plebiscito. Entonces yo creo y estoy convencido de que las condiciones hoy están dadas para que estas víctimas del conflicto armado, que no ha sido únicamente en el departamento del Chocó, sino en todo el Pacífico colombiano, donde hay unos afros, hay unos indígenas que tenemos y que queremos la paz, eh, con igualdad de derechos, con equidad, entonces podamos decir que estamos verdaderamente en paz y que las inversiones se puedan dar en nuestro territorio.
y en CNC Noticias es momento de hacer una pausa comercial, pero ya volvemos con más información.